Sasa leo tumekutana kwa ajili ni ule mwendelezo wa mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii Hamisi Kigwangwala kama unafahamu yuzi alimteua Bongo Zozo kuwa balozi wa utalii kwa Tanzania. Na jana alikuwa kwenye bunge letu kukufu na leo tuko naye kuendeleza ule mwendelezo. Lakini sisi ndio wenye jukumu la kutangaza utalii Tanzania. Kwa hiyo tumemwita ndugu yetu kwanza tumkabidhi barua rasmi ya kuwa balozi baadaye kuna MOU Memorandum of Understanding tutasainia naye ambayo itaonyesha vitu ambavyo tunategemea kufanya naye. Lakini vile vile baada ya kikao hiki tutakaa naye sasa kuweza sisi kuongea naye kitu gani anaweza kufanya kwa niaba ya Tanzania na kitu gani ambacho anaweza kufanya na sisi kitu gani ambacho tunaweza kumsaidia ili tuweze kuuza Tanzania kama nchi yetu. Sasa kama mnafahamu bongo we, Niki ni raia wa Uingereza lakini ameipenda sana Tanzania. Yeye according to yeye anapenda timu ya taifa ya Tanzania size Aston Villa. Kwa hiyo amekuwa amekuwa ni mtu ambaye ana maarufu sana hasa kwenye social media kurusha vitu mbalimbali mbali kuhusu Tanzania na kuhusu Tanzania kuhusu utalii wa Tanzania kwa hiyo amekuwa mtu muhimu sana katika mchango wa utalii wa Tanzania. Kwa hiyo leo tuna tumemwita hapa kwa ajili ya kumkabidhi barua na kama mnafahamu slogan yake anasema fujo isiyo umiza. Na Tanzania ni nchi nzuri kama mnafahamu ina vivutio vizuri vya utalii na Watanzania ni wakarimu. Kwa hiyo tunaunganisha hiyo fujo isiyo umiza na ukarimu wa Tanzania kwamba ni nchi nzuri ambayo watalii wataweza kutembelea. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kukubali kwake kuwa balozi wa utalii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri na tumechukulia umuhimu wa soko la Uingereza. Sisi bodi ya utalii au Tanzania kwa jumla soko la Uingereza ni muhimu sana katika idae, katika utalii wetu. Kwa sasa ni soko la pili kwa idadi ya watalii baada ya Marekani. Linapokea takriban watalii 1077 mwaka jana figa ya mwaka 2018. Tunajaribu kuipeleka hiyo figa mbele. Maana tunajua Uingereza ni nchi ambayo ina watu wenye hela na wanaweza kuja Tanzania kiraisi kwa kumtumia bwana Bongo Zozo anaweza kupandisha idadi ya watalii kuja Tanzania. Na pili Tanzania tuna utambulisho mpya ambapo tutaongea nayo wa Tanzania unforgettable. Tanzania sio saulika. Kwa maana kwamba tuna vivutio vingi vizuri ambavyo mtalia kija hawezi kuvisahau. Na akienda nchi za nje lazima atavielezea uzuri wake. Kuanzia mali asili, kuanzia watu, kuanzia eh, kila kitu ambacho misitu na ni just mentioned viko vingi sana. Kwa hiyo tunadhani ni opportunity nzuri kwa ku ingia kwenye soko la Uingereza. Tumekuwa tukifanya juhudi soko la Uingereza kuhudhuria maonyesho ya, ya utalii, kuleta eh, kuleta waandishi wa habari wa Uingereza kuja hapa, balozi zetu ya balozi wetu wa Uingereza wamekuwa kutusaidia lakini tunapeleka juhudi zaidi kwa ajili ya kuongeza idadi ya watalii kutoka Uingereza ili nchi ya Uingereza iwe namba moja baada ya Marekani. Kwa hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri na kukaribisha na kukushukuru. Kwa hiyo tuko pamoja na nafikiri tutafanya kazi kwa karibu. Na leo tutakukabidhi baada ya kumaliza kuongea tutakukabidhi brochure, tutakukabidhi video ya Tanzania na tutaongea vitu ambavyo tutakuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Inaitwa kwa ajili ya kupromote utalii wa Tanzania ili Tanzania ijulikane nje na watalii waweze kuja kwa wingi nchini Tanzania. Jamani mimi kama Bongo Zozo, kama Nick Reynolds nimefurahi sana um, kupokea hii uh, sifa hii cheo ya, ya balozi ya utalii hapa Tanzania na mimi nitafanya juu chini mtaona kazi na ufanya mimi ni mtu wa kazi nakuwa nafanya hamasa kwenye wachezaji kwa mfano wachezaji wa Aston Villa kisha pati barua naandika barua naenda pale kuongea na uzuri uingereza pia media imeshaanza kunitambua basi mimi nitaanza kazi kubwa sana kwa lugha ya Kiingereza sasa nibidi nitoke sitaacha hizi uh, kept zangu za, za Kiswahili kazi yangu kubwa sana itakuwa kwa king, lugha ya Kiingereza uh, sana kwenye media ya Birmingham nitakona enda uh, kuelekeza mambo ya Tanzania Tanzania uzuri mlivyofanya busara hapa kunichukua ni kwa kuwa nime niliishi hapa miaka nane ni nilioa hapa na watoto wangu ni wa Tanzania nina mapenzi ya dhati kwa hii nchi nchi yangu naita mimi naita roho yangu ni ya Tanzania mimi mwenyewe uh, nataka nikifa nizikwe Iringa ndio uh, nyumbani kwangu kabisa hivi hata kesho kutu naenda kutoa damu kusaidia nchi napenda sana kurudisha mapenzi mimi na nawaelekeza na watu mimi ni kama chombo una chombo kimejaa upendo kama maji unajaza una chombo na maji 
ukiendelea kujaza chombo maji yanaanza kumwagika sasa haya mapenzi niliyopewa hapa na watanzania kwa maisha niliyokuwa naishi hapa sasa upendo ndio upendo wenu ndio unarudi yani vitu vyote vina vikurudie si mawazo yangu mengine ni kwa na mimi mwenyewe ni youtuber kwa mimi najua uh, na elewa YouTube inavyofanya kazi yani una subscribers kiasi gani na mimi nataka kuanza kuwasiliana na hawa subscribers 100,000 subscribers a million subscribers tuanze kuwaleta hapa kupanda Kilimanjaro sana sana hamasi yangu itakuwa kupanda Kilimanjaro kwa sababu mimi mwenyewe nilipanda mimi mpanda mlima na nimepanda milima mingi sana duniani alafu mimi ni hesabu nilivyopanda Kilimanjaro na hesabu maisha yangu paka Kilimanjaro na maisha yangu baada ya Kilimanjaro yani ilikuwa kama watershed kwenye maisha yangu kwamba yani pale kupanda yani mpaka yani machozi yanakutoka ya machozi yanaganda kwa barafu yani unakumbuka kwa maisha yako yote na mimi hiyo mapenzi ya, ya, ya kupanda Kilimanjaro nataka na, naweza kuwaelekeza watu Uingereza na wachezaji watakuja wata ndio wa Tanzania watafurahi kuona wachezaji si si wa mpira si wa Aston Villa tu kwa nini timu ya Southampton mimi na hii Southampton nitaongea kuongea nao mpaka wataanza kushindana yani timu gani inakuja kupanda kila manjaro kwa mimi nimepokea hii kazi kwa moyo wote nitaenda kufanya uh, yani hamasa ile ile ya, ya Tanzania yani kupeperusha bendera kwenye mipira na zaidi kuongea na media za, za, za kule kuelekeza Tanzania kuna nini